আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানিয়া ইসলাম রাত্রি শুরুতে সংবাদ শিরোনাম নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে ভারতীয় খাদ্যপণ্য আশা ব্যাহত 6 মাসে 1 লাখ 61 হাজার টন কম আমদানি বেনাপোলে পটুয়াখালী পৌর নির্বাচনের সাবেক ও বর্তমান মেয়রের লড়াই জামালপুরে প্রার্থী হওয়ায় বিএনপি নেতা বহিষ্কার এবং শ্রীলতা হানির মামলা করায় ঠাকুরগাঁওয়ে একটি পরিবারকে এক ঘরে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে প্রভাবশালীরা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম ভারতের শর্ত আর নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে আটকে আছে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে খাদ্যপণ্য আমদানি কার্যক্রম এতে গত 6 মাসে কমেছে 1.5 লাখ টনেরও বেশি পণ্য আমদানির পরিমাণ ফলে বাজারে ওইসব ভারতীয় পণ্যের সংকট থাকায় দামও বাড়ছে সারা দেশে পাশাপাশি বিভিন্ন পণ্যের শুল্ক রাশের সহ সরকারি নির্দেশনা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে না পৌঁছানোই বিপাকে পড়েছেন আমদানিকারকরা বেনাপোল প্রতিনিধি আহমদ আলী শাইনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাজারুল হক মুয়াজির ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নানা শর্ত আর বৈশ্বিক মন্দায় গত 6 মাসে ঘাটতির কবলে পড়েছে খাদ্যদ্রব্যের আমদানি যেখানে 2022-23 অর্থবছরের 6 মাসের তুলনায় চলতি অর্থবছরের প্রথম 6 মাসে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে খাদ্যদ্রব্যের আমদানি কমেছে 1,61,104 মেট্রিক টন ফলে বাজার স্বাভাবিক রাখতে আমদানি বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করছে সংশ্লিষ্টরা বর্তমান সময়ে আমরা আমদানিতে পিছিয়ে আছি ডলারের জন্য ডলার সংকটের কারণে ডলারের বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন রেট চাল ডাল ও ভুট্টা পেঁয়াজ এবং ছোলা এসবগুলো আমদানি কমেছে মাছ ফল এগুলোর মানে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত আছে আমাদের আমদানিকারকরা ভারত থেকে আমদানি করতে যাচ্ছে সময় সময় হঠাৎ করে ভারত আমদানি বন্ধ করে দেয় আমরা ঠিকমতো আমদানি করতে পারছি না তবে আমদানির যে সমস্যা তা দ্রুতই সমাধান হবে বলে আশাবাদী উদ্ভিদ সংঘ নিরোধ কেন্দ্রের এই উপপরিচালক এই অর্থবছরে চাল ও গম আমদানি না হয় খাদ্য আমদানি কম হয়েছে কিন্তু অন্য অন্য ফল বা অন্য অন্য খাদ্যপণ্য স্বাভাবিক আছে তবে একটু কম খাদ্যচাপ পণ্য আমদানি স্বাভাবিক থাকতে দুই দেশের ভিতরে নয়াদিল্লিতে একটি কোটা ভিত্তিক পণ্য আমদানি এবং রপ্তানি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সেই কোটা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে বাংলাদেশের যে বৈশ্বিক মন্দার মধ্যে খাদ্য ঘাটতির যে আশঙ্কা সেই আশঙ্কাটা আর থাকবে না বৈশ্বিক মন্দা আর সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের কাছ সাজিতে প্রতিদিনই লাগামহীন ভাবে বাড়ছে দাম ফলে আগামী রমজানে নিত্যপণ্যের দাম নিয়েই যত প্রশ্ন জন্মনে তাই তো সাধারণ ব্যবসায়ীরা বলছেন ঝামেলা মুক্ত আমদানির সুযোগ পেলে অচিরেই নিয়ন্ত্রণে আসবে দেশের বাজার ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা জমে উঠেছে পটুয়াখালী পৌরসভা সাধারণ নির্বাচনের প্রচার প্রচারণা নানা প্রতিশ্রুতি আর উন্নয়নের অঙ্গীকার করে ভোট নিশ্চিত করতে আটঘাট বেঁধে মাঠে নেমেছেন প্রার্থীরা যদিও মূল লড়াই হবে সাবেক ও বর্তমান মেয়রের মাঝে পটুয়াখালী থেকে মোস্তাফিজুর রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম তেইশ ফেব্রুয়ারি প্রতীক বরাদ্দের পরেই পটুয়াখালী পৌরসভার নির্বাচনের প্রচারণা শুরু করেছেন প্রার্থীরা পোস্টার ব্যানারে ছেয়ে গেছে গোটা এলাকা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে গণসংযোগ তবে উন্নয়ন শান্তি ও দুর্নীতিমুক্ত নগর করবে এমন প্রার্থী বেছে নিতে চান ভোটাররা যে রাস্তাঘাট ভালো করবে সুন্দর করবে শোষকের মেয়র চাই না আকৃষ্ট করতে নানামুখী প্রচারণা চালাচ্ছেন পৌরসভার মেয়র প্রার্থীরা গুরুত্ব দিচ্ছেন আবাসন শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান ও যোগাযোগে ভোটের মাঠে বর্তমান মেয়রকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সাবেক মেয়র ডাক্তার শফিকুল ইসলাম এর ভিতরে কোন প্রতিহিংসা কোন জিজ্ঞাংসা এটা আমি কাম্য করি না এবং আমি পোটাখালিতে সেই দুই হাজার উনিশশো আটানব্বই সন থেকে আমি ডাক্তারি করি সাধারণ মানুষের সেবায় আমি নিজের নিয়োজিত করছি আমি তিরিশ হাজারের উপরে অপারেশন করেছি সাধারণ মানুষদের অসহায় মানুষদের আমি মনে করি আমার 
প্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে পারে কিন্তু আমার কোনো প্রতিপক্ষ নাই প্রশাসকের যেভাবে তৎপরতা তাতে নির্বাচন আসলে কোনো কিছু করার কারো কোনো সুযোগ নেই তাই সেক্ষেত্রে বলবো যে নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু হবে এদিকে আচরণ বিধি ভঙ্গ করায় এ পর্যন্ত 17 প্রার্থীকে 1 লাখ 17 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সব ধরনের ব্যবস্থার কথা জানিয়েছে পুলিশ কঠোরভাবে কিন্তু আমরা এই বিষয়টি দেখব যেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন ধরনের কোনো ব্যত্যয় পটুয়াখালী জেলা জেলাতে না ঘটে আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে ইলেকশনকে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক করার জন্য ইভিএম এ আগামী 9 মার্চ নির্বাচনে মেয়র পদে 5 তিনটি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে 15 এবং নয়টি সাধারণ ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে 41 জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নির্বাচনে ভোট দেবেন 50 হাজারের বেশি ভোটার ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে জামালপুরের বক্সিগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব ফকরুদ জামান মতিনকে দলের প্রাথমিক সদস্য সহ সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বিএনপির সহদপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ তাইফুল ইসলাম টিপু স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় জানা যায় দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে জামালপুরের বক্সিগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে যাওয়ায় ফকরুদ জামান মতিনকে বহিষ্কার করা হয়েছে শ্রীলতা হানির মামলা করায় ঠাকুরগাঁওয়ে একটি পরিবারকে এক ঘরে করে রেখেছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা মামলা তুলে নিতে ভয়ভীতিও দেখাচ্ছে জামিনে মুক্তি পাওয়া আসামি ও তার পরিবার এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হলেও প্রভাবশালী চক্রটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না স্থানীয়রা ঠাকুরগাঁও থেকে ফিরোজ আমিন সরকারের পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন আশিকুর রহমান ষোলোই জানুয়ারি ছয় বছর বয়সী একটি শিশুকে পেয়ারা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে চিলারং ইউনিয়নের পাহাড় ভাঙা উত্তর কুড়ালি পাড়ায় শিলতাহানি ঘটায় এক কিশোর তার পরিবার এলাকায় প্রভাবশালী এ ঘটনায় মামলা হলে ওই কিশোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ কয়েকদিন পর জামিনে মুক্তি পেয়ে মামলার বাদী ও তার পরিবারকে মামলা তুলে নিতে চাপ ও হয়রানি শুরু করে আসামির পরিবার তবে একঘরে করার অভিযোগ অস্বীকার করে আসামিপক্ষ ও তাদের সহযোগীরা বলছে নতুন ঘর তৈরির জন্য বাড়িটিতে যাতায়াতের রাস্তা দশ দিন ধরে বন্ধ রাখা হয়েছে মামলা তুলে নিতে কোনো হুমকি দেওয়া হয়নি বলেও দাবি করেন তারা সুষ্ঠ বিচার না পারলে স্যার আমরা তো মানে বুঝতে পারতেছেন এখানে মনে হয় আমরা থাকতে পারবো না তুমি মামলায় আপস হও তাহলে আমি রাস্তা খুলে দিব দুই দিক দিয়ে রাস্তা খুলে দিব এটা আসামি পক্ষের লোকজন বন্ধ করছি যে আমার ছেলের পর মামলা দিল মিথ্যা মামলা थाना पुलिस को उत्पादित ओषुदे रोगी हाथ पीते निरलस भाव क्या उत्पादित ओषुदेश गंडी पेड़ विदेशे रप्तान आशा कर संश्लिष्ट जशोर थे तमान्ना फर्जाना रिपोर्ट जाना खैरुल इसलम उन्नीस छियान्ब्बे साल औषध तैरी कर आदिन फार्मासिटिकल्स लिमिटेड विदेशी काचाम दिए उत्पादित औषधगुलर गुणगत मान अन्को प्रतिष्ठान कम नए विभिन्न रोग शताधिक औषध बजारजात कर সম্প্রতি নতুন আরও আটটি ঔষধের লঞ্চিং ও মত বিনিময় সভায় এগুলোর মান উৎপাদন ও কার্যক্ষমতা সম্পর্কে ডাক্তার শিক্ষক ও ইন্টার্ন চিকিৎসকদের জানানো হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন আদিন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অধ্যাপক ডক্টর জামালুন নেসা ingredient but we use spices so spices are the excipient addin pharmaceuticals limited er utpadito oushod o bhobishyot porikalpanar kotha janan protishthan shongshlishtora 
আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেক ভালো আমরা এক্সপোর্ট করছি এবং নতুন নতুন কান্ট্রি আমরা সার্চ করছি যেখানে যেখানে আমরা প্রোডাক্টগুলো এক্সপোর্ট করতে পারি এক্সপোর্ট করতে গেলে আপনার কিছু জিএমপি এবং হচ্ছে গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস এবং এই ধরনের কিছু ক্যাটাগরিতে আপনাকে কোয়ালিফাই করতে হয় তালার মতো এই জায়গাগুলোতে আমরা কাজ করেছি ভালো করছে এই জন্য আমরা এক্সপোর্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছি আমরা যে র মেটেরিয়ালগুলো আনছি এটা ইউরোপিয়ান গ্রেডের এবং হচ্ছে জিএমপি মেনটেন করে আমরা এই প্রোডাক্টগুলো প্রোডাকশান করার চেষ্টা করছি এবং হচ্ছে মার্কেটে অ্যাভেলেবেল করার চেষ্টা করছি এখানে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট কোয়ালিটি মেনটেন করি এবং ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেডে গ্রেডের র মেটেরিয়ালগুলো সব ব্যবহার হয় এবং ওই পরিমাণে আমরা প্রোডাক্ট পরি ইয়ে করতেছি যাতে সারা সারা বাংলাদেশে আমরা এটা অ্যাভেলেবেল করতে পারি অনুষ্ঠানে আদ্দিন সকিনা উমেন্স মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর গিয়াসউদ্দিন উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর সঞ্জয় সাহা পার্শ্বসজ্জা বিশিষ্ট আদ্দিন সকিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডক্টর ইমদুল হক চক্ষু হাসপাতালের উপপরিচালক অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদী সহ ইলিশের পাঁচটি অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ শিকারের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সরকার পয়লা মার্চ থেকে তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত বহাল থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা এ সময় নদীতে কোনো জাল ফেলতে পারবে না জেলেরা দুই মাসের এই নিষেধাজ্ঞা সফল করতে সচেতনতামূলক প্রচারণার পাশাপাশি অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে মৎস্য বিভাগ নিষেধাজ্ঞাকালীন দেশের অন্যান্য অভয়াশ্রমের সঙ্গে ভোলার ইলিশ থেকে চর পিয়াল পর্যন্ত মেঘনার নব্বই কিলোমিটার ও চর ভেদুরিয়া থেকে চর রুস্তম পর্যন্ত তেতুলিয়া নদীর একশো কিলোমিটার এলাকায় মাছ শিকার নিষিদ্ধ থাকবে নিষেধাজ্ঞাকালীন দুর্ভোগ কমাতে পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জেলেরা জামালপুরে বেসরকারি ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান চালিয়ে এক লাখ বিশ হাজার টাকা জরিমানা ও একটি অপারেশন থিয়েটার এবং একটি প্যাথোলজি ল্যাব সিলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত এর মধ্যে জামালপুর অ্যাপোলো হাসপাতালকে পঞ্চাশ হাজার মা নার্সিং হোম অ্যান্ড হাসপাতালকে তিরিশ হাজার এবং ইউনাইটেড জেনারেল হাসপাতালকে চল্লিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় দুপুরে জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য বিভাগ ভোক্তা অধিকার এবং র্যাব যৌথভাবে এই অভিযান চালায় এদিকে অনুমতি না থাকায় খুলনার মহানগরীর মজিদ সরণিতে স্টার ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও শান্তিধাম মোড়ে অঙ্কুর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত একই সাথে দুটি প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয় একই অভিযানে নিউপথ মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রকে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় অনুমতির কাগজপত্র তৈরির নির্দেশনা দেওয়া হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে খুলনা মহানগরীতে সিভিল সার্জন ও জেলা প্রশাসকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এই আদালত পরিচালনা করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নাটাই উত্তর ইউনিয়নের ভাটপাড়ায় খাল ভরাট করার অভিযোগে মোবারক নামে একজনকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে বুধবার বিকালে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি মোশারফ হোসেন ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে এই জরিমানা করেন এ সময় তাকে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে খালটি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছে তা না হলে দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে শতভাগ বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে নাটোর সুগার মিলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীরা মিলগেট এলাকা থেকে বের হয়ে মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে শ্রমিক কল্যাণ কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি সকল সফল করতে অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তুতি সভা এতে শ্রমিক নেতা আলাউদ্দিন আবু রায়হান ভুলু ও শ্রমিক কর্মচারী পরিষদের সভাপতি ফিরোজ আলী সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন বকেয়া পাওনা আদায়ে আগামী তেসরা থেকে পাঁচ মার্চ ঢাকা অবরোধ ও অনশন কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানান শ্রমিক নেতারা বইকে পাঠকের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগামী বছর সারা দেশে পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে বই মেলা করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি নুরুল হুদা বুধবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন আয়োজিত সাত দিন ব্যাপী বইমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি একথা জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহমুদুল হক ও নারায়ণগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ড ফজলুল হক রুমন রেজা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এবারের বইমেলায় মোট পনেরোটি স্টল পায় তাই 
বরিশাল শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় জাতীয় শিশু চিত্রকলা প্রদর্শনী জেলা প্রশাসন ও শিশু একাডেমি আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার শওকত আলী শিক্ষাবিদ প্রফেসর শাহ সাজেদা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন মানিক এতে সারা দেশ থেকে অংশ নেওয়া শিশুদের আঁকা ছবির মধ্য থেকে বাছাই করা সেরা বিজয়ী ও নির্বাচিতদের একশো ছবি প্রদর্শন করা হয় ফরিদপুরের সালথা উপজেলার জয়ঝা প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে উদ্বোধন করেন ফরিদপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য সাদাব আকবর চৌধুরী লাবু বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও রাজুকে যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সালথা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনিসুর রহমান এবং নগরকান্দা উপজেলা চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান সর্দার এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে